7 de la mañana, 38 minutos, vamos a iniciar el diálogo y saludamos acá en Guayaquil al doctor Jorge Sosa que está con nosotros, es un conocido jurista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. ¿Cómo le va doctor? Buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cómo analiza usted el que eh, nuestro el gobierno de Ecuador se ausente de las audiencias que tenían que ver con, el, con nuestro país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, yo, esta práctica la viene haciendo el Ecuador hace un par de años. La verdad es que para mí es incomprensible desde el punto de vista de lo que pasa en el sistema interamericano porque tal vez la gente no conozca, no sepa que estas audiencias temáticas lo que hace la Comisión únicamente es oír a las partes, uh -huh. ¿sí? trasladar el requerimiento del que, del que pide la audiencia ¿sí? y simplemente ahí no hay ni sentencia ni veredicto. O sea, ¿se puede simplemente la Comisión Interamericana oye a las partes eh, insta a las partes a llegar a un acuerdo, a un arreglo y presenta las observaciones del Estado y se acabó, porque son audiencias temáticas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, realmente la posición del Ecuador en una audiencia así, que no es litigiosa, ni es cuasi litigiosa, yeah. sino que son audiencias temáticas, ¿sí? es absurda. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier colectivo, el día de mañana, por ejemplo, el colectivo en pro de los animales le dice a la Comisión Interamericana, óigame, porque en Ecuador hay una falta de normas en temas de animales. Y la Comisión le dice, bueno, o sea, si está la agenda, le doy. O sea, la Comisión no tiene por qué negar ¿sí? la audiencia a quienes le piden observaciones sobre el Estado ecuatoriano. Uh -huh. Y el Estado ecuatoriano no tiene por qué no acudir en este tipo de audiencias que son únicamente para escuchar a las partes y para intentar de que efectivamente un Estado pueda tomar acciones destinadas a arreglar. Y cuando eso. ocurren esta clase de audiencias con situaciones temáticas, eh, definitivamente está en la obligación un país de acudir o no. O sea, no está en la obligación de acudir, ya, porque, pero... no son, porque no son audiencias que terminan en una sentencia ya. o en una resolución. Uh -huh. Pero en el contexto del derecho internacional, este mecanismo está hecho para que el propio Estado uh -huh. oiga el requerimiento uh -huh. de sus ciudadanos. Uh -huh. Entonces, es un absurdo que el propio Estado ecuatoriano diga, aquí en el Ecuador no pasa nada. Y vuelvo a repetir, no porque sea este gobierno. O sea, en todos los años o en todos los gobiernos siempre hay problemas de derechos humanos. Uh -huh. ¿sí? Pasa en Ecuador, pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, en Argentina. ¿sí? Entonces, las audiencias temáticas tienen como finalidad ¿sí? instar al Estado a que se corrija ¿sí? o se pueda llegar a una solución amistosa uh -huh. con la otra parte ¿sí? a fin de que mejoren los estándares de derechos humanos del país, nada más. Ahora, lo que eh, el tema salta en estas dos audiencias que habían contra nuestro país es por eh, la justicia, que hay un cuestionamiento, sí. y el otro por el tema de los derechos indígenas. Entonces, eh, de pronto la posición del gobierno ecuatoriano es, aquí no pasa nada en eso, o sea, porque seguir cuestionando algo que a juicio del gobierno está dentro de, de, de la transparencia que se ha desarrollado. Si tenemos ciudadanos que dicen hay problemas en la justicia, si hay informes internacionales que dicen hay problemas en la justicia, y a veces son los mismos judiciales del sistema que dicen no pasa nada con la justicia. Tenemos dos partes. O sea, por lo menos el gobierno tiene la obligación de oír yeah. para ver si es que se puede corregir esos estándares que aparentemente causan una anomalía. Es decir, pero llegar a la conclusión que en un Estado no pasa nada, o sea, que no hay violaciones de derechos humanos, que es un Estado que cumple 100% los estándares, ¿sí? es realmente absurdo o imposible. Porque los Estados son sociedades humanas, las sociedades humanas cometen errores, cometen abusos. No se trata de ideología, se trata de la concepción de naturaleza humana que tiende al error, que tiende al abuso. Y siempre en un Estado van a haber situaciones que deben ser corregidas, ya sea en libertad de expresión, ya sea en salud, ya sea en administración de justicia. Los Estados tienen la obligación de oír ¿sí? estos requerimientos para corregir los estándares. No se pierde ¿sí? nada escuchando. Sin que necesariamente los, las personas que acuden, uh -huh. ¿sí? como alguna vez lo dije, no por el hecho de que alguien sea defensor de derechos humanos, es enemigo del Estado, uh -huh. o debe ser calificado enemigo del Estado. Usted, doctor, ha sí. estado en algunas audiencias de esa naturaleza Así es. en, en, en este, en este Así organismo. Es. Eh, no pasa nada. Nada, simplemente es escuchar, a eso, a eso sí. es lo que vamos. ¿no? Bueno, repetir, la comisión tampoco puede negarse a los requerimientos de los colectivos okay, en el Ecuador. Eso está claro. ¿Sí? O sea, como es colectivo de los animales, colectivo de la naturaleza, colectivo relacionado con la administración de justicia. La Comisión Interamericana tiene la obligación ¿sí? de agendar una audiencia, que son audiencias temáticas, uh -huh. no son audiencias judiciales o cuasi judiciales. Uh -huh. 
Sí. El Ecuador ha sido crítico de este organismo hace algún tiempo atrás. ¿Cómo lo analiza? Bueno, ahorita pues, el presidente le dijo pachacnón, le dijo, uh -huh, uh -huh. ¿sí? a la Comisión Interamericana. Ay, algo absurdo. Discúlpeme, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un, es un organismo que desde los 80 uh -huh. observa no solamente en este momento gobiernos que a lo mejor están relacionados con la Revolución Ciudadana o con la izquierda. La, la Comisión Interamericana fue uno de los puntales en la época de los 80 contra las dictaduras de derecha, el fascismo, uh -huh. Pinochet, la, la, la dictadura de Videla, todo lo que generaba ¿sí? la impunidad básicamente de, estos, de estas dictaduras. Uh -huh. Fue la Comisión Interamericana la que efectivamente comenzó a observar estas violaciones a derechos humanos. Entonces, realmente resulta absurdo que en, estas, en estos momentos se la quiera vincular a una posición ideológica. ¿Cuál es la respuesta o la lectura que tiene a lo que escribió el Presidente de la República en su cuenta de Twitter? Tenemos más denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que lo sepa el mundo, dice el Presidente Correa en su cuenta de Twitter. Ecuador es uno de los siete de los 34 países americanos que ha ratificado todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Estados Unidos no ha ratificado ninguno pero tiene la sede de la OEA y de la Comisión Interamericana, escribió el mandatario ecuatoriano. Sí, pero no hay que jactarse de tener, de ser el país que tiene más denuncias. Es un problema de justicia. O sea, menos denuncias significa que el sistema interno es más eficiente para poder reparar derechos humanos. Yo le hago simplemente una comparación. Veamos cuántas denuncias, a pesar de que Estados Unidos no forma parte de la Corte Interamericana, uh -huh. pero sí puede ser observada por la Comisión, ¿Cuántas denuncias tiene un país como Estados Unidos que nos dobla en número de habitantes? Y usted se va a dar cuenta de que el, el problema de Estados Unidos básicamente es un tema sobre básicamente la aplicación de la pena de muerte. En el resto de líneas, básicamente libertad de expresión, uh -huh. administración de justicia, uh -huh. no hay denuncias contra los Estados Unidos en Norteamérica. ¿Por qué? Porque el sistema judicial estadounidense uh -huh. funciona reparando adecuadamente Sí, estas violaciones, por lo tanto, no tienen que salir internacionalmente. Un país que tiene más violaciones, lo que revela es mayores índices de ineficiencia en su sistema de administración de justicia. Doctor Sosa, quiero agradecer por haber estado con esta mañana. Buen día. Gracias al doctor Jorge Sosa. Hacemos aquí la pausa, 7 de la mañana con 46 minutos. Ya regresamos, no se vayan.